ഹായ് ഡേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് അഖിലാമിസ് ആണ് അപ്പൊ ദ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അതിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സസൈസിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതാ എക്സാം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എക്സാം ആണ് മാച്ചിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ വരുന്ന സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺട്രീറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് അസാഡാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കാം ആ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ സോയിലും വാട്ടറിലും ഒക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവുന്നുണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ യെസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നുണ്ടാവാം അതുവഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളറ ടൈഫോയിഡ് ഡിസെൻട്രി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വഴി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറൊക്കെ യെസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ അല്ലേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിസീസസുകളാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും റെഡി യെസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് നെയിം ടു കെമിക്കൽസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടറെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽസിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓസോണും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബാർ സ്ക്രീൻസ് ഇൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീ ആയിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തിനാണ് ബാർ സ്ക്രീൻ ബാർ സ്ക്രീൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്തുള്ള വലിയ വലിയ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെ ലാർജ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാർ സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു യെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നല്ല വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാപ്കിൻസ് അല്ലെ ഗ്ലാസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാർ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസീസ് അല്ലെ സാനിറ്റേഷനും ഡിസീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് യെസ് ലാക്ക് ഓഫ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇല്ലെസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സാനിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസീസസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഏകദേശം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്ലൈൻ യുവർ റോൾ ആസ് എൻ ആക്റ്റീവ് സിറ്റിസൺ ഇൻ റിലേഷൻ ടു സാനിറ്റേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് യെസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാനിറ്റേഷൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത
മൂന്നാമത്തത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്രോസ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം സീവേജൽ എവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നാലാമത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ സ്ലഡ്ജ് ആണ് അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് ആ വേർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈജീൻ സിക്സ്ത് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സാനിറ്റേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സാനിറ്റേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അടുത്തത് ആ വേസ്റ്റ് മാറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതെന്താണ് എക്സ്ക്രീറ്റ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ദൗൺ അല്ലെ താഴോട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ യൂസ്ഡ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്നുള്ളത് എ പൈപ്പ് കാരിയിങ് സീവേജ് അല്ലെ സീവേജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സീവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീവർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് കോസസ് കോളറ കോളർ വരത്തുന്നത് ആരാണ് യെസ് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കെമിക്കൽ ടു ഡിസിൻഫെക്ട് വാട്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ക്ലോറിൻ ആണോ ഓസോൺ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഒക്കെ വരും പക്ഷെ പസിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓസോൺ ആണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് ഓസോൺ അല്ലെ ഓസോണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസിൻഫെക്ട് വാട്ടർ ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് ഇറ്റ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ ഇൻ എയർ ഈസ് അബൌട്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസിൻഫെക്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ബിയും സിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള എക്സസൈസുകൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ും ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള അല്ലെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം മറക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അ